Làm sao để kiểm soát cảm xúc Em nào hứng thú thì nghe tiếp nha Hi, xin chào các em Chào mừng các em đến với channel podcast của bóng đen Cộng đồng sáng tạo hàng ngầu Việt Nam Đây là một channel mà tụi anh muốn dành riêng cho những bạn trẻ nào có một cái niềm đam mê mạnh liệt Đối với ngành truyền thông sáng tạo yeah. Và cái số ngày hôm nay thì anh sẽ không nói quá nhiều về cái chủ đề liên quan tới ngành của mình Mà anh muốn nói về một cái kỹ năng À, một cái đối 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 với anh là một cái kỹ năng mềm đó cực kỳ quan trọng nó một cái kỹ năng then chốt đó chính là kỹ năng kiểm soát cảm xúc và đầu tiên thì anh cũng muốn chia sẻ về cái nguyên do một cái sự gọi là lý do vì sao mà anh lại chọn cái chủ đề này thì cách đây cũng tầm vài tháng cái lúc mà vừa mới tết xong vào sài gòn á thì cái lớp của tụi anh học trước đó là anh có học một cái lớp về nlp À, nó liên quan tới uh, lập trình ngôn ngữ tư duy ừ. Thì các anh chị em Ở trong cái lớp đó Thì vẫn còn giữ liên lạc với nhau Cho nên là tụi anh mới làm một cái buổi gặp mặt đầu năm Gọi là một cái buổi gọi là à, Tân niên đầu xuân á ừ. Thì trong cái buổi ngày hôm đó thì Tụi anh cũng chia sẻ rất là nhiều những cái kiến thức Và đặc biệt có một cái hoạt động Đó là à, thầy Có đưa cho tụi anh một cái um, gọi là giống như là mình một cái bộ bài nhưng cái bài bộ bài để thiết kế rất là đặc biệt à, nó, nó, nó là hình dạng con bài nhưng mà nó đặc biệt ở chỗ tức là một trên mỗi cái lá bài đó nó có chứa một cái bài học thì cái đó giống như tùy duyên thôi thì thầy mới nói mọi người là ok mọi người cứ random mọi người cứ rút đại một cái lá bài nào đó cũng được thì cái lá bài đó nó đại diện cho một cái bài học lớn mà mình cần phải tập trung trong cái năm đó à, thì cái này nó cũng không có đúng sai chỉ là nhiều khi uh, nó là tùy duyên mà anh nói đó thì lúc đó anh rút ra một con bài nó có trên con bài nó nó có ghi bốn chữ đó là kiểm soát cảm xúc thì anh wow thực sự là nó nó giống như luật hấp dẫn đó tụi em nó nó đúng với anh ừ. lý do là bởi vì anh cảm nhận được cái thứ mà khiến anh thay đổi nhiều nhất khi mà anh học NLP ấy, đó là anh đã học được cách kiểm soát cảm xúc và khi mà cái cái cảm xúc của anh đã được kiểm soát ấy, thì những cái thứ những cái thứ đằng sau ấy, bắt đầu là nó mới phát triển lên được bởi vì tụi em hình dung ấy, khi cảm xúc của mình nó không ổn định ấy, thì thì dù mình có làm gì đi chăng nữa là nó cũng bị lung tung phèn lên hết cho nên là khi mà anh học NLP nó có rất nhiều thứ nha Nhưng mà cái điều mà giá trị lớn nhất mà anh học được Cái sự chuyển hóa, cái sự thay đổi của anh đó, đó là cái sự kiểm soát cảm xúc Và rất là tình cờ là cái con bài mà anh rút đó lại cũng là kiểm soát cảm xúc ừ, Là một cái thứ rất cực kỳ quan trọng Mà như anh nói ngay từ đầu đó, nó giống như một cái kỹ năng then chốt của tụi em nếu mà tụi em học được cái cách kiểm soát cảm xúc đó, là 50, 60, có thể là đến 80% là những cái kỹ năng khác đó, tụi em có thể phát triển nó tốt được. Còn nếu như mà những cái kỹ năng như là uh, tụi em học về kỹ năng thuyết trình, kỹ năng thuyết phục vân vân rất nhiều kỹ năng, kỹ năng quản trị này, này kia. Nhưng mà nếu như cảm xúc mà mình còn không kiểm soát được á, thì rất là khó để phát triển những kỹ năng còn lại. Đó, tụi em hình dung là cái tầm quan trọng của cái việc kiểm soát được cái cảm xúc là nó nó, nó, nó lợi hại như thế nào ha. Ok, đó là lý do vì sao mà anh rất là mong muốn chia sẻ những cái điều mà anh biết Những kiến thức mà anh được học Cũng như là những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm của anh Đây là toàn bộ là những cái cá nhân anh trải qua thì anh thấy nó phù hợp với anh Và nó đã giúp anh rất nhiều trong một khoảng thời gian dài Và anh ngộ ra được điều này Và nó anh cảm thấy nó, nó cực kỳ có ích với anh Trong công việc, trong cuộc sống, trong những mối quan hệ Và anh nghĩ là mình nên chia sẻ cái điều này đến với các em có thể là các em sẽ nhìn thấy để được là yeah, có một vài thứ là mình có thể học hỏi được thì sao đó. Ừ. Ok, thì anh cũng có một vài cái câu chuyện để anh kể cho tụi em nghe Cái câu chuyện đầu tiên, đó là một cái câu chuyện mà nó xảy ra vào tháng 2 Thì lúc đó anh còn nhớ, lúc đó là anh về nhà vào đâu đó khoảng 7 giờ rưỡi tối Ừ. không biết vì sao mà hôm hôm đó anh rất là bận luôn anh cực kỳ bận cái ngày hôm đó anh bận 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 túi mặt túi mày từ sáng tới tối luôn cho nên là tụi em hình dung là khi mà anh về nhà là cơ thể anh cực kỳ mệt mỏi bình thường 6 giờ là công ty anh tan làm rồi nhưng mà không hiểu sao hôm đó nhiều việc quá cái anh nán nán là anh làm tới bảy rưỡi xong anh về thì khi mà anh vừa mới về tới nhà anh còn nhớ là anh vừa đậu xe anh vừa đậu xe ở ngoài hẻm á anh còn chưa tắt máy nữa thì anh bắt đầu là anh mới check mail thì khi mà anh check mail thì anh nhận được một cái mail um, 
của một cái sản phẩm ừ, tạm gọi là một cái sản phẩm đi một sản phẩm nội dung đi ha rồi thì khi mà anh mở lên đó, thì trời ơi anh cực kỳ thất vọng tức là anh không tin được là tại sao các bạn lại làm tới cái mức như vậy luôn á nói chung là anh ngay từ 3 giây đầu tiên là anh đã giận rồi nó quá sai nó quá sai và nó thiếu cái sự tinh tế kinh khủng lúc đó là anh cực kỳ giận nha anh nói thật với tụi em là lúc đó anh giận giận đi người luôn á giận gọi là giận giận sôi gan <cười> <cười> mà nó cộng với cơ thể mình còn đang ủ rũ mệt mỏi nữa Tức là nó rất là mệt Anh lúc đó anh thất vọng hoàn toàn Anh buồn và anh anh vừa tức giận nhé Anh vừa buồn bực nhé Anh vừa nói chung là khó tả Anh đau lòng nữa kìa Anh nói trời ơi mình đã nói hết nước hết cái rồi Mà tại sao còn làm đến như thế này Mình đã input biết bao nhiêu lần Những cái này là những cái lỗi sai cơ bản mà tại sao tại sao mình chờ đến một tuần trời để nhận được cái sản phẩm như thế này kiểu giống như là mình anh anh tự dằn vặt bản thân luôn á thì thực ra lúc đó nha anh nói thật với tụi em luôn là lúc đó là anh lúc đó anh đã suy nghĩ tới một việc là anh sẽ cầm cái điện thoại và anh gọi điện cho cái bạn làm cái nội dung đó để anh chửi luôn á anh nói thật cái này là anh chia sẻ rất là chân tình với tụi em luôn anh không giấu gì hết á là lúc đó anh quá giận mà cho nên là anh nghĩ là trời ơi bây giờ chắc anh phải gọi điện và anh chửi liền không thể nào mà có thể làm được một sản phẩm như thế này được không thể tất cả là như vậy luôn nhưng mà lúc 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 đó anh mới suy nghĩ là những cái bài học mà anh đã được học về cái chuyện kiểm soát cảm xúc á cho nên anh mới nói là khoan 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 có một cái điều rất là một cái nguyên tắc trong cái việc mà kiểm soát cảm xúc đầu tiên đó là chúng ta sẽ không được nói và không được hành động gì khi chúng ta đang mất bình tĩnh đặc biệt là những lúc mình đang giận á Tụi em hình dung á, là giống như á, là mình không thể nào mà dông buồn ra khơi Khi mà ở ngoài trời đang bão tố á. Tụi em hình dung không? Giống như là mình mình đi đánh bắt cá đi Mà ra ngoài mà nó, nó nói bão tố nó kéo đến Rồi tao nói sóng mưa ầm ầm á, Thì không có ai mà điên mà tự nhiên cái dân tàu ra Mà đi đánh bắt cá lúc đó trơn á Tụi em hình dung là lúc mà cái người mình đang sôi gan á, Là nó y chang vậy đó nó giống như là một cái đại dương mà tao nói nó gầm rú vậy đó thì 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 làm ơn đi một nguyên tắc đó là những lúc đang mất bình tĩnh thì làm ơn không nói và cũng không có làm gì hết đó bởi vì dù lúc đó có nói gì chăng nữa thì cũng sẽ dễ bị lỡ lời với mấy mình mình bị cảm xúc mình chi phối nhiều quá mình mất cái lý trí á nên là những cái lúc đó là mình hay bị lỡ lời này mà anh nói rồi trên thế trong cuộc đời này á thì sẽ có hai thứ mà mình mình làm rồi thì mình không rút lại được một á là đạn mà đã bắn nó khỏi nông rồi Viên đạn bắn một cái đùng Là nó ghim vô rồi Hai là lời mình nói ra Ví dụ người ta đánh mình đau một cái Nó bầm đúng không Rồi rồi vài tháng sau rồi nó tan đi Nó cũng đỡ Còn một cái lời nói ra giống như là giết người không gieo quá tụi em Mình nói ra một cái mình lỡ lời Nó ghim thẳng vào tim người ta Có thể là nó theo người ta suốt cả cuộc đời luôn Nó rất nguy hiểm Nên là có một nguyên tắc đó là những cái lúc giận á, những lúc mất bình tĩnh thì yeah, không nói, không hành động gì hết. Cho nên lúc đó anh định đó nha, anh định là gọi điện rồi xong anh thôi thôi không được, ngưng 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 bây giờ. Bây giờ phải làm sao? Bây giờ sao tức quá phải làm sao? Thì lúc đó đối với anh nha, anh anh có một cái cách đó là uh, anh sẽ đi tập gym, anh tập boxing để anh xả ra. Uhm, đó. Cho nên anh nói thôi khoan, cái chuyện này khoan hãy nói. Bây giờ thứ nhất á, là cũng 8 giờ tối rồi. Cái thứ hai nữa là bây giờ mình nói nó cũng chả được gì Với lại mình đang giận cho nên mình mình làm gì nó cũng sai đó Cho nên thôi mình mình đi tập gym đi Thì lúc đó anh quay đầu xe Anh đi tới phòng gym và anh anh, anh đi tập Thì khi mà anh khi mà anh tập á, thì anh chỉ tập trung vào chuyện tập thôi Anh tập được khoảng một tiếng á, rồi anh tắm rửa xong anh về nhà Xong anh ăn uống Xong anh nghĩ là chuyện đó anh thấy nó cũng bình thường Wow <cười> Anh cảm thấy cảm xúc của anh lúc đó nó, nó không có giận như như cái lúc anh nhận mail nữa anh nói thì thì làm sai thì mình sửa thôi rồi ngày mai mình lên mình nói chuyện với các bạn rồi các bạn sửa thôi gì đâu đó đó là cái câu chuyện đầu tiên mà thực sự nha là anh đã trải qua những cái cung bậc cảm xúc như vậy và anh anh đang kể lại cho tụi em nghe từng cái giai đoạn nó như thế nào và cách anh ổn định nó ra như thế nào thực ra nó cũng không gì ghê gớm đúng không chỉ là một là ngay cái lúc đó thì anh không gọi điện Anh cũng không chửi mắng Anh cũng không làm gì ghê hết 
cái thứ hai đó là anh đã chọn là yeah mình sẽ ngắt một chút xíu mình chọn đi tập gym đi tập boxing để xả ra bớt xong mình tắm rửa mình ăn uống cái nó lại bình thường <cười> rồi ngày mai mọi thứ lên xong anh cũng input cho các bạn rồi các bạn sửa thì thì cũng được thôi nó cũng chả phải gì được kinh khủng ở đây hết đó đó là câu chuyện đầu tiên câu chuyện thứ hai đó là một cái câu chuyện xảy ra vào năm 2019 Câu chuyện này anh nhớ mãi Bởi vì một cái dấu ấn nó quá là Nó quá lớn ừ. Thì Đó là vào Cái năm đó là tụi anh có làm một cái Chiến dịch ừ. Trên social Tụi anh phụ trách về mảng creative content Cho một cái nhãn hàng Nhãn hàng này cực kỳ nổi tiếng nha tụi em Nhưng mà cái nhãn hàng này là Cái người tiêu dùng á Là các bạn nhỏ các bạn đặc biệt các bạn tiểu học ừ, các bạn tiểu học là các bạn sử dụng cái sản phẩm này nhiều thì uh, tụi anh được nhiệm vụ là tụi anh sản xuất những cái bộ nội dung rất là thú vị nó liên quan tới những cái chủ đề um, dễ thương uh, cho các bạn nhỏ yêu thích rồi cũng liên quan tới sản phẩm nữa nói chung là đó là một cái dự án thú vị um, và một cái buổi sáng đó uh, thì anh có nhận được một cái cuộc điện thoại của một bạn account thì, thì lúc lúc đó là tụi anh có hợp tác với một bên agency nữa Thì cái bạn account bên agency đó mới gọi điện cho anh Mới hỏi anh là anh có duyệt cái content Hồi sáng này các bạn gửi hay không Mà tại sao em nhìn thấy có một cái content nó cực kỳ phản cảm như vậy Thì anh lúc đó anh cũng không biết như thế nào Thì anh mới nói Ờ không Một thời gian Cái thời gian đầu tiên á, thì anh cũng có hay follow anh duyệt từng cái một Nhưng mà sau đó anh thấy các bạn làm ổn cho nên là thôi anh cũng gọi là anh buông ra dần á Để các bạn tự làm, các bạn tự gửi luôn Nhưng mà có vấn đề gì hả em Thì lúc đó cái bạn ở Calvin bên cái agency đó nói với anh là à, Thôi em cũng không có nói nhiều Anh lên anh coi đi Anh biết uh, cái mức độ nghiêm trọng nó như thế nào May mà em chưa gửi cho khách đó Trời ơi may mà em coi lại trước khi gửi cho em tá hỏa luôn Xong anh cũng không biết chuyện gì cái anh mở ra anh coi Đúng là kinh khủng thiệt tụi em Đây là anh nói thẳng luôn nè Anh không giấu nữa Đó là một, một cái content nó, nó anh không nghĩ là, là nhân viên của anh lại lại có thể viết một cái bài như vậy thì anh nghĩ là các bạn còn trẻ quá cho nên các bạn chưa hiểu được những cái sự sâu xa trong cái cái, cái ranh giới giữa cái việc là những cái cái câu chuyện vui đùa uh, câu chuyện vui uh, mình kể cho nhau hàng ngày với lại cái ranh giới là mình dùng những cái content như thế nào để đăng lên trên social đó um, cho nên là đó chắc anh nó nghĩ đó là lý do thì cái nội dung đó nó đại ý nói về cái việc á là <cười> kiểu giống như là có một con thỏ nó đi vô trong rừng xong rồi nó 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 rủ rê các bạn ở trong rừng á là hút cỏ với nó <cười> kiểu hút cần hút cỏ xong rồi nhảy từng từng trong rừng ở đại loại này như vậy ôi trời đất ơi anh không tin được mà bắt anh luôn mà tại sao có thể làm được một cái nội dung như vậy mà gửi đi qua cho khách hàng may mà khách hàng họ họ còn chưa duyệt á ôi lúc đó thực sự là anh rất giận nha nhưng mà lúc đó thì anh vẫn nghĩ là bây giờ mà anh có chửi nhân viên của anh á thì nó cũng không nó cũng không mang lại một cái lợi ích gì bây giờ anh to tiếng hay là anh nhỏ tiếng thì thì lúc đó anh có thể kiểm soát được cái việc là anh sẽ nhẹ nhàng nhưng lúc đó anh đã chọn một cách phản ứng đó là anh sẽ phản ứng một cách rất là uh, gay gắt một chút đó là sự lựa chọn của anh nếu như bây giờ có làm lại thì anh cũng sẽ lựa chọn cách như vậy lý do là bởi vì hồi xưa đến bây giờ anh luôn rất nhẹ nhàng tất cả mọi thứ anh đều nói chuyện rất là nhẹ cái gì cũng nhẹ nhưng mà vì cái 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 vụ án này nó nó khá là nghiêm trọng nên là anh đây là cái sự lựa chọn của anh là anh sẽ lựa chọn một cái cách truyền đạt nó hơi gay gắt một chút để cho bạn ghi nhớ một cái bài học lớn trong cuộc đời là không có làm cái điều này lần hai đó thì lúc đó anh đã kêu bạn vào phòng riêng và anh đã nói về cái việc này và lúc đó là anh còn nhớ là anh không có nhẹ nhàng như bình thường anh nói rất là gắt anh nói rất là căng anh nói với bạn là tại sao lại làm một cái nội dung như vậy thì tất nhiên thì anh cũng hiểu được là bạn như khi bạn cũng không để ý nhưng mà rõ ràng đây là một cái thứ rất là kỵ đây là một cái thứ gọi là không thể nào mà được phạm vô những cái như là chất kích thích rồi cần cỏ rồi mà đặc biệt lại là cho đối tượng là trẻ em này chứ trời ơi nó rất là nhạy cảm luôn mà tại sao lại lại, lại làm như vậy thì anh lúc lúc sau thì anh mới nói với bạn là thực sự anh vẫn có um, có thể là anh kiểm soát được 
Và anh có thể lựa chọn một cách nói chuyện nhẹ nhàng hơn với em Nhưng mà anh cố tình anh nói một cách nó hơi lớn và hơi gắt như vậy Để cho em nhớ cái ngày hôm nay là là anh đã nói một cái cách gay gắt như vậy với em Và em sẽ nhớ cái điều này Anh cố tình làm vậy để em nhớ một cái bài học lớn trong cuộc đời Và lần sau, từ đây về sau đừng có bao giờ làm như vậy nữa Thì bạn cũng hiểu được điều đó Thì cái câu chuyện thứ hai á, anh muốn nói với tụi em một điều á, là đôi khi á Đôi khi không phải là khi nào mình nhẹ nhàng nó cũng tốt đâu tụi em Có những cái thứ nó quá là nghiêm trọng Nó quá là <cười> Gọi là Nó quá vượt khỏi cái tầm Mà mình có thể nhẹ nhàng được á Thì mình đôi khi mình cũng sẽ lựa chọn Một cách truyền đạt nó gay gắt hơn một chút Gọi là Nó gay gắt có chiến lược ừ. Tức là cái lúc đó là không phải là vì anh không kiểm soát được Mà anh cố tình làm như vậy Để bạn trong cái cuộc đời này Vẫn nhớ tới một cái giây phút như vậy và đó là một bài học lớn ừ. Tức là giống như là tụi em hình dung á là Một cái hồ mà nó yên bình quá Lâu lâu phải có một cục đá ném xuống một cái tóm Đó nó gây sự chú ý á. Thì giống như khi mà anh kể lại câu chuyện này là Vì cái lúc đó là anh rất là gây gắt hơn bình thường Cho nên là bài học đó là một bài học lớn Từ nay về sau là em anh vẫn mong muốn Là bạn đó phải nhớ được cái bài học này Và đừng có tái phạm nữa Đó ý là như vậy Rồi Tiếp theo anh sẽ chia sẻ về cái cách làm sao để mình kiểm soát cảm xúc ha ừ. Đó qua hai câu chuyện thì chắc là cũng có một vài cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ à, rồi Thì nếu như mà em nào mà tìm hiểu về cảm xúc nó là cái gì Hay là nó có bao nhiêu loại cảm xúc đó, thì cũng có rất là nhiều những cái tài liệu liên quan Nhưng mà đơn giản nhất đó, thì tụi em có thể hình dung là như thế này này À, bình thường người ta hay nói là hỷ nộ ai ố đúng không à, hỷ nộ ai ố hỷ là vui à, nộ là giận à, ái là yêu còn ố là buồn thì đó là bốn cái mà ông bà ta hay nói kiểu giống vậy nó rất là cơ bản ha à. anh lên google á anh cũng có coi trên wiki rồi anh có coi một vài cái nó nó một những cái số thông tin mà nó tổng quan á thì nó có sáu loại người ta chia nhỏ nhỏ hơn xíu nữa sáu loại một là cái cảm xúc vui sướng à, vui sướng hạnh phúc à, giống vậy hai là cái cảm xúc mà hào hứng à, hào hứng ba là cái cảm xúc mà kiểu uh, nhạy cảm kiểu mềm yếu dễ rung động á bốn là cái cảm xúc là giận dữ năm là buồn và sáu là sợ đó thì đâu đó thì đây là sáu cái cảm xúc chính mà mình hay nhìn thấy cảm xúc nó giống như là cái thứ mà nó phản ánh những cái sự kiện bên trong hoặc là bên ngoài mình nó phản ứng ra đó gọi là cái cảm cái cảm xúc và vì sao cái việc mà quản trị cảm xúc hay là kiểm soát cảm xúc nó quan trọng kiểm soát ở đây á theo anh nha theo anh kiểm soát tức là mình mình lắng nghe được mình hiểu được mình đang ở cái trạng thái cảm xúc gì tức là mình giận là mình biết mình giận nha đó. mình vui là mình biết mình vui này mình tăng đồng là mình biết mình đang tăng đồng này đầu tiên là mình biết trước mình biết là mình đang ở cái cảm xúc đó hoặc mình đau buồn hoặc đau khổ hoặc mình đang lo là mình biết mình đang lo kiểm soát tức là mình 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 biết được là mình đang ở cái trạng thái cảm xúc gì rồi kiểm soát nó tức là mình sẽ điều khiển nó theo cái ý của mình muốn bởi vì đôi khi trong cuộc sống có những cái giây phút mình không thể nào mà mình sống theo kiểu bản năng đó theo kiểu là mấy như là uh, đôi khi có một số cái mà nó liên quan tới công việc á tụi em mình không thể nào mà mình nuông chiều theo cảm xúc của mình được lúc đó mình phải dùng cái lý trí để mình kiểm soát được cái cảm xúc đó nó 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 đúng trường hợp nó đúng ngữ cảnh đúng người đúng thời điểm á đó. đó đại loại vậy rồi mới gọi là một cái người chuyên nghiệp ví dụ nha anh lấy ví dụ kiểm soát ở đây giống giống như tụi em thấy á đôi khi giận hoặc là À, bực bội hay vui hay hào hứng hay yêu hay là mềm yếu này kia không phải là khi nào mình cũng giữ nó ở trạng thái cân bằng là ổn là tốt đâu đôi khi nó cũng là một số cái trạng thái nó có tính chiến lược anh lấy ví dụ nè ừ, à, anh lấy ví dụ nha chẳng hạn như là ở trong một cái bài thuyết trình bởi vì cái bài đó nó bán về một cái sản phẩm liên quan tới bán nước tăng lực đi thì lúc đó Lúc đó nếu mà muốn thể hiện đúng với cái tinh thần của brand Đúng với cái tinh thần của sản phẩm á, Thì mình phải lấy một cái năng lượng Gọi là năng lượng rất là bùng nổ Rất là hào hứng Rất là hứng chí Để mình thuyết trình cái bài đó đúng không? Đó, lúc đó là gọi là mình 
mình kiểm soát được cái cảm xúc lúc đó theo đúng cái ý mình muốn à ha hoặc là một cái ví dụ như mình đi thuyết trình về một cái ý tưởng mà nó liên quan tới tình yêu lãng mạn ha thì lúc đó mình lại phải kiểm soát được cái cảm xúc của mình lúc mình phải truyền tải được một cái tình một cái sự rất là nhạy cảm rất là dễ rung động là yêu thương là hạnh phúc là tơ chin đó 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 kiểu giống vậy lãng mạn này nọ đó hoặc là đôi khi á những cái thứ mà nó cần sự drama hơn Nó cần sự kích thích hơn Nó cần sự tranh cãi hơn Thì lúc đó cần một cái sự gây gắt đúng không? Có thể có một chút giận dữ Có một chút bùng nổ Đó, đó. Có một chút gọi là hơn Rất là căng thẳng đó Thì toàn bộ những cái cảm xúc đó Mình cần phải kiểm soát Và mình quản trị nó Tức là mình sẽ sử dụng đúng cái cảm xúc Trong đúng từng cái thời điểm đó là cái 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 đằng sau đằng xa về cái chuyện kiểm soát cảm xúc mà anh muốn nói người ta hay dùng một số cái từ như là kiểm soát hoặc là cái sự quản trị cũng vậy tức là mình sẽ sử dụng những cái cảm xúc đó theo ý của mình muốn rồi vậy thì làm sao để có thể làm được điều này đây là kinh nghiệm của anh này anh có thể chia sẻ cho tụi em có ba thứ mà mà anh đã anh anh đã làm mà anh anh thấy nó hợp lý nó hiệu quả với mình thứ nhất đó, đó là Đối với anh nha Muốn kiểm soát cảm xúc á Thì tốt nhất là mình đừng có ém nó Đừng có che giấu cảm xúc Tức là như thế này nè Ví dụ như mình buồn á Thì mình đừng có Đừng có ém cái nỗi buồn nó đi Rồi đừng có lơ nó đi nha Cái điểm đầu tiên mà anh nghĩ kiểm soát cảm xúc sẽ tốt đó, đó là mình cần phải học cách lắng nghe cái cảm xúc của mình Ví dụ mình buồn Thì mình phải dừng lại một chút Mình coi à mình đang buồn Đó à. Chứ, 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 chứ đừng có cái kiểu là thôi Mình buồn quá hãy vui lên nào là không khó đâu Bởi vì tụi em hình dung Cảm xúc của mình nó năng lượng Nó giống như một cái quả bóng Ví dụ như mình cứ dồn nén Ví dụ mình giận Mà mình không giải quyết cái chuyện giận á Mình cứ dồn 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 Để một lúc đó, nó như một cái quả bom Nó là một cái đùng là mình banh xác luôn Cho nên á Đối với anh á Muốn kiểm soát cảm xúc là mình phải lắng nghe nó trước Mình nhận biết được nó Là mình đang có cái cảm xúc đó trước đã Chứ đừng đừng có giấu nó đừng có ém nó đi, đừng có lơ nó, bởi vì lơ không được lơ cả đời đâu, bởi vì cảm xúc nó nó, nó sẽ có vui có buồn này kia nó nhiều, đó, bao nhiêu loại này anh kể đó theo, nhiều mà nó đa dạng lắm, cho nên là mình phải trân trọng đó, <cười> ví dụ như ví dụ như anh đúng không? anh thấy nó giận là anh nói à mình đang giận rồi nè, đó rồi mình phải học cách là mình biết được những cái cảm xúc đó của mình đi đã, nha, yeah. mình cảm nhận được nó, đó là cái thứ nhất, cái thứ hai là mình cần phải biết giải tỏa nó. Chẳng hạn buồn Đúng không Thì mình cứ khóc đi <cười> Giống như Linh Ly có cái bài buồn Thì cứ khóc đi đó Ừ Buồn cứ khóc thôi Ừ Buồn khóc Khóc hết rồi hết rồi Thôi à Đừng có che giấu Đừng có ghim làm gì Buồn cứ khóc Vui thì cứ cười Đúng không Giận thì xả nha Giận thì xả Nhưng mà xả ở đây là xả đúng cách Ví dụ như là đi tập thể thao Là một cách để xả giận tốt nè Xả là ví dụ như mình, mình tập boxing đúng không Mình xả vô bao cá Đúng không nhưng mà đừng có xả vô người khác <cười> Tốt nhất là không nên xả vô người khác Hoặc là viết là cũng là một cách để xả Rất là hay Đúng không? Là mình tự đối thoại với mình Đó, đầu tiên là mình phải nhận biết cảm xúc đó à, Mình nhìn thấy mình cảm nhận được nó Cái thứ hai là mình phải giải tỏa nó Nhận cảm xúc nào mà tiêu cực Đó, mình nên giải tỏa nó Chẳng hạn như giận quá này Hoặc buồn, não ruột này Hoặc, hoặc là sợ hãi, hoặc này kia đó Thì mình 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 cần phải Mình cần phải xả nó ra đúng cách Ừ đó ok ha hoặc là ví dụ như là mình có thể nói chuyện với một ai đó ừ, đối thoại cũng là một cách để mình có thể giải tỏa được một số cái cảm xúc của mình à, ha. rồi cái điều thứ hai á, đó là anh à, về mặt kiểm soát cảm xúc á, thì anh nghĩ á, cái việc mà những cái gì mình nạp vào trong người mình á, nó sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc của mình anh lấy ví dụ như là mình làm việc trong một cái môi trường nó toàn là toxic nó toàn là những năng lượng tiêu cực thì cái khả năng mà cái tâm lý của mình hoặc cái cảm xúc của mình hay bị tiêu cực bị ảnh hưởng lắm hoặc là ví dụ như mình hay giao tiếp với những cái người mà họ rất là dễ thương rất là vui vẻ rất là lành tính thì thì mình cũng sẽ lay cái cái năng lượng đó ở cho nên là cái việc thứ hai mà để kiểm soát cảm xúc tốt nó giúp cho cái quá trình kiểm soát của mình nó thuận lợi á thì mình hãy chọn những cái môi trường nó lành tính nè rồi giao tiếp với những cái người bạn thiện lành những cái người tích cực 
thì đâu đó thì mình cũng sẽ hạn chế những cái lúc mà mình bị tiêu cực bởi vì tụi em hình dung mình cứ gặp mấy cái người mà tiêu cực nhiều á mình cũng bị ảnh hưởng đó à, được chưa hoặc là ví dụ như khi mà mình ăn uống cũng vậy đồ ăn nó nạp vào cơ thể mình nó cũng ảnh hưởng tới cái cảm xúc mình dữ lắm tụi em hình dung á ví dụ như anh nữa nha riêng anh mà anh để ý ngày nào mà anh ăn anh ăn thịt đỏ nhiều một cái thời gian dài mà anh ăn thịt đỏ nhiều hoặc ví dụ như anh đi nhậu mà anh ăn dê đi trời ơi là cái người mình rừng rực 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 luôn á hay bị nóng giận lắm là, là vì đôi khi cái thực phẩm nó ăn vô nữa cho nên ví dụ như nếu được thì mình nên ăn thịt trắng ăn cá ăn gà rồi đó hoặc là ăn nhiều rau xanh mà ăn rau ăn trái cây rồi uống nhiều nước á cái người mình nhẹ nhàng hơn mình dở mình mình đỡ bị nóng giận hơn thì cái cái việc mà mình nạp vô người từ cái năng lượng cho tới những cái đồ ăn thức uống hay những cái tin tức mình đọc mà kiến thức mình nạp vô nó cũng ảnh hưởng tới cái việc mình kiểm soát để cân bằng cái cảm xúc của mình nữa yeah. hoặc là ví dụ như uh, uh, cái điều thứ ba đó là khi đặc biệt là cái 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 cảm xúc mà giận á, là cái cảm xúc mà anh hay thấy nhất á, mà mình cần phải giải quyết được nó á. Thì khi mà mình nổi giận đi Thì như cái cách mà anh làm thì mình phải xả ra đúng không Cái tiếp theo là tuyệt đối là trong cái lúc mình giận dữ Hoặc là trong cái lúc mà cảm xúc mình đang không được ổn định Ví dụ bị over quá <cười> Hưng phấn quá hay là buồn bã quá hay là giận dữ quá Thì không nên nói hoặc là không nên ra quyết định Hay là không nên hành động gì trong cái trong cái khoảnh khắc đó Cứ để nó ổn định lại đi đã rồi lúc đó mình mình khi mình ổn định mình bình tâm lúc đó mình thấu đáo hơn thì lúc đó rồi hẳn hành động ừ, đó thứ nhất nha anh nói nha thứ nhất nè là mình phải lắng nghe những cái cảm xúc đó của mình được chưa mình phải lắng nghe nó à, cái thứ hai đó, đó là mình phải làm sao mà mình kiểm soát được những cái cảm xúc đó theo cái ý mình mong muốn ừ, và trong những cái lúc mà mình đang có cái trạng thái cảm xúc nó hơi cao quá bất thường á thì không có nên là ra những cái quyết định vội vàng đặc biệt là những cái lúc giận á là không có nên ra những cái quyết định vội vàng và cái điều cuối cùng đó, đó là mình cần phải kiểm soát những cái thứ mình nạp vào cơ thể từ đồ ăn thức uống cho tới là những mối quan hệ hoặc là cái môi trường mình sống hoặc làm việc nó cũng ảnh hưởng dữ lắm nha và đối với anh á cảm xúc là một cái thứ mà nó rất là đa dạng và nó thuộc về con người mình mình không thể nào mà tránh khỏi cho nên là hãy lắng nghe và và trân trọng nó à, và tìm cách để kiểm soát và điều khiển nó nó giống như cái việc mà mình cưỡi ngựa tụi em <cười> cưỡi ngựa thì chắc nam nữ rồi thích đúng không <cười> thích cầm cương à, thích cầm kiếm rồi đó à, thì để cưỡi ngựa tốt đó, mình phải cảm nhận được cái việc mà mình điều khiển một cái con ngựa có thể là nó đi nhanh nó đi chậm à, nó phi nước đài hay là nó dừng lại thì mình cầm cái cương là có lúc đó thì mình, mình buông có lúc đó thì mình mình gồng đó sẽ là theo cái cảm xúc kiểm soát của mình nha yeah. ok thì cái bài ngày hôm nay thì anh nghĩ nó cũng nhẹ nhàng đơn giản vậy thôi mà anh nghĩ là nó sẽ có hiệu ích với một vài bạn bởi vì làm cái việc mình kiểm soát cảm xúc nó tốt cho cả công việc trong cả cái đời sống của mình và trong những cái mối quan hệ nữa ừ, thì anh nghĩ cái điều này nó, nó cực kỳ tốt và đặc biệt là những cái người mà làm trong cái ngành của mình đó, là hay bị bút đi lắm kiểu giống như là cảm xúc rồi nó lớp lên lúc xuống nó dâng trào lắm nên là mình nếu mình biết cách được kiểm soát được cảm xúc thì nó là tốt hơn rất nhiều ha rồi cảm ơn tụi em đã lắng nghe ha nếu em nào đang nghe trên những cái nền tảng live streaming à, <cười> live stream <cười> streaming thì có thể nhấn vào cái nút dấu cộng để follow khi nào mà anh có số mới thì tụi em sẽ biết và Chúc tụi em luôn khỏe, luôn vui Và làm việc thật là tốt Kiểm soát cảm xúc thật là tốt Nha, ok, bye bye